بسم الله الرحمن الرحيم إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون بهمين رايا سهودر المارى سهودر دقلا سرولا غرتش دوايا الله ويندي أنو غرح انغلك ناني ريخة پڑتي تقوية اللو راي جيوچ مريكان نام اللا ويلوم اپورم سرميكانم انا دماغي انارت گيا കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജീർണതകൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ പ്രബോധന മാർഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ച മുഖാമുഖം എന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനും നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ 
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വികൃതമായ മുഖം തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യാന്വേഷികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസരം എന്ന നിലയിൽ കൂടി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാലത്തും ഈ സമൂഹത്തോട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ നബിമാർ ഏതൊരാദർശത്തിലേക്കാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് അതേ ആദർശം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം വരെയുള്ള ദൂതന്മാർ ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശവുമായി ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ ദൂതന്മാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രബോധിത സമൂഹം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോ മനസ്സിലാക്കാത്തവരോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഹുസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കാണാം ആകാശ ഭൂമികളുടെ സ്രട്ടാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ സംവിധാനിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കല്ലറിയുകയും ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന നിലയിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലേ അക്കോലുന്നല്ല അള്ളാഹു ആണെന്നവർ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രട്ടാവെന്ന് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥനെന്ന് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവ് നൽകുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെ ആരാധിക്കുന്നതും അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ തങ്ങളെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച ആളുകളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ച ആളുകളോട് ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശം പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പലയിടങ്ങളിലായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ആളുകൾ പിഴച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം ഇവർ നേർമാർഗത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ആദർശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണ വെച്ചു പുലർത്തിയതുകൊണ്ട് ഇവർ ശരിയായ വഴിയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർ മുസ്തീമിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർ സ്വർഗാവകാശികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ച വഴികേട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് വക്കാല റബ്ബുക്കും 
നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകാശത്തിന്റെ സ്രട്ടാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ സ്രട്ടാവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും നിങ്ങളുടെയും സ്രട്ടാവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന റബ്ബു സമാവാസിലാമിയും ആരാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെ റബ്ബു ആരാണ് മഹത്തായ അറസിന്റെ റബ്ബു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്ന ആ രക്ഷിതാവ് അവനിതാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അസ്തജിബിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അഹങ്കാരികളായി മാറിയാൽ തീർച്ചയായും നിന്നിരായ നിലയിൽ അവർ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് നബി സലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സന്ദേശം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റു പലരോടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ വേറെ ആരാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റു പലരോടും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവരെക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവർ വേറെ ആരാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇവൻ ആരോടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഇവന് ഉത്തരം നൽകുകയില്ല അത്തരം ശക്തികളോടാണ് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ശക്തികളോടാണ് ഇവർ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുവാൻ ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അറിയുവാൻ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത ശക്തികളോടാണ് ഇവർ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും കേവലം കല്ലുകൾക്ക് മാത്രമാണോ ബിംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ അല്ല എന്ന് ഇമാം റാസി തന്റെ തസ്തീരിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഈ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതേപോലെ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയാനും സഹായിക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു മലക്കുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവരൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇമാം റാസി തന്റെ തഫീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം നടത്തി പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനും മുമ്പിൽ മാത്രം നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നടത്തിയതാണ് ഇവരുടെ വഴികേടായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വിശദീകരിച്ചത് റബ്ബിനോട് മാത്രം നടത്തേണ്ടത് റബ്ബല്ലാത്തവരോട് നടത്തി എന്നതാണ് ഇവരുടെ വഴികേടായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സ്രട്ടാവെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് നിയന്താവെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥ ുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഈ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാനായി അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നബിയെ കുൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഈ ജനങ്ങളോടങ്ങ് പറയുക ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് മറ്റാരോടെങ്കിലും നടത്തി അല്ലാഹുവല്ലാത്ത മറ്റാരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നടത്തി അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ ആരെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല എന്ന് നബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു പോയ ആ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ മക്കയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് മതിയിലെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പ്രബോധന രംഗത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ട അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും നബിമാരോട് 
തേടിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും നബിമാരോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതായി ഇബ്രാഹിം നബിയെ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഇസ്മായിൽ നബിയെ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നബിമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും നബിമാരുടെ സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പുണ്യപുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയകളെ ഔലിയാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹായം തേടിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബദ്രീദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് പതിരീങ്ങളെ രക്ഷിക്കണ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെ സകല സിദ്ധന്മാരെയും സമീപിക്കുന്നത് അവരുടെ ജാറങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുക മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളും എതിരാണ് ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നാം ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തിഹാസയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന ന്യായം അത് എത്ര മാത്രം ദുർബലമാണ് എന്ന് ഈ സംഭവം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ അടക്കമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവോട് അവർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് മുജാഹിദുകൾ ഈ സമൂഹത്തോട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ സി എം സ്മരണിക എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇവരെഴുതി വെച്ചത് കാണാം അള്ളാഹ് ഇഷ്ടദാസന്റെ കണ്ണും കാതും കൈയും കാലും ഞാനാകുമെന്ന് അള്ളാഹു കുതിസിയായ ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞത് നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ വിവക്ഷ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈയും കാലും കാതും കണ്ണുമെല്ലാം അള്ളാഹു ആകുമെങ്കിൽ ആരെയും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയം എന്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അടിമക്കും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ പറ്റി ഈ സമൂഹത്തിൽ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസം വെച്ച് ാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്തിഹാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണോ അല്ല അള്ളാഹു കാണുന്നത് പോലെ കാണാനും അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാനും അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് പോലെ സഹായിക്കാനും അള്ളാഹു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് തേടിക്കൊള്ളുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊള്ളുക എന്നല്ല നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര പറഞ്ഞത് എന്നല്ല നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നല്ല നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ സ്വഹാബികളെ പഠിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു ആരാണ് ആരെയാണ് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്താണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങയോട് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് പറയേണ്ട മറുപടി എന്താണ് ഞാൻ അവരോട് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവനാണ് ഏതൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ അവന് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് നബിയെ പറയുക അവന് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുക എന്നല്ലാതെ എന്റെ അടിമകൾ ആ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 
മഹാന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് നബിമാരുണ്ട് വലിയകളുണ്ട് സുഹദാക്കളുണ്ട് സാലിഹുകളുണ്ട് സിദ്ദീഖുകളുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊള്ളുക അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക കാരണമെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ഞാൻ കാണുന്നത് പോലെ കാണാൻ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയാൻ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ സഹായിക്കാൻ ആടിമക്കും ഞാൻ കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ ഖുർആാനിൽ എവിടെയും പഠിപ്പിച്ചില്ല നബിസലാഹു അലഹി വസലമ എവിടെയും അത്തരം ഒരു അധ്യാപനം ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെറ്റായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മഹാന്മാരുടെ ജാലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മഹാന്മാരെ വിളിച്ച് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്ത പലരോടും ബീവിമാരോട് തങ്ങന്മാരോട് സിദ്ധന്മാരോട് സുഹതാക്കളോട് വേണ്ട ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ഏത് മതക്കാരനാണെന്ന് ഏത് വിശ്വാസക്കാരനാണെന്ന് ഏത് കാലത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചയാളാണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗൗരവമായ അപകടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് കാരണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാണ് ആകാശമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നു നിബിയെ ചോദിക്കും എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചില ശക്തികളോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുവല്ലോ ആ ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദ്രവം വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം തടയാൻ ആ തീരുമാനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് കഴിയുമോ ഔ അറാദനി ബിറഹ്മ ഇനി അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല എന്തെങ്കിലും ഒരു റഹ്മത്തി എനിക്കുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അൽ ഹുന്ന മുംസികാതു റഹ്മതിഹി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിളിച്ചു തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ ആ ശക്തികൾക്ക് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നവരോട് ചോദിക്കുക എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ആക്കന പൊതുവായി ആക്കന സ്ഥായി നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം തന്റെ പല പ്രാവശ്യം നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമുദായം സ്വയം ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക മാനസിക രോഗം ഭേദമാകാൻ വേണ്ടി തേർവാടിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭീമാപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ വിഷനിവാരണത്തിന് വേണ്ടി പുത്തൻപള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ജാരങ്ങളിലേക്ക് പല മഹാന്മാരുടെ ജാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ പലരെയും വിളിച്ചു തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പല ബീവിമാരുടെയും തങ്ങന്മാരുടെയും പേരുകളിൽ നേർച്ച കലർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്കുക എനിക്കുണ്ടാക്കിയ പ്രയാസം മാറ്റാൻ ഈ ശക്തികൾക്ക് കഴിയുമോ ഈ ബീവിക്ക് കഴിയുമോ ഈ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഈ ഷേഖിന് കഴിയുമോ ഈ ജാലത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന് കഴിയുമോ എന്ന് നാം ഒന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് നിബിയോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കുൽ നിബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്താ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി ആ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്ന ഒന്നും മാറ്റാൻ ഒരു ഷേഖിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീവിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വിളിച്ചു തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തികൾ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി എന്ന് നിബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക പരമേൽപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരിലാണ് പരമേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് ബദിരിയങ്ങളെ വിളിച്ചു തേടുന്ന മൊഹീദീൻ ശേഖനെ വിളിച്ചു തേടുന്ന ഇസ്തിഹ
മദ്രാസ എന്ന ഓമന പേരിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ സമുദായത്തെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തോട് മുജാഹിദികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഏറ്റുപറയാൻ നാം തയ്യാറാവുക പക്ഷേ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തെ തടയുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്ന ഒരു വിഷയം മഹാന്മാരുടെ ജാലങ്ങൾ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കെട്ടിയുയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നേർച്ചകൾ റൂസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമികമാനം നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭൂവത്ത് ലഭിച്ചു അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീനയിൽ വെച്ച് വഫാത്താകുന്നു ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അംഗീകരിച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂൽ അംഗീകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് പേർ രക്തസാക്ഷികളാവുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സഹാബിയുടെ കബറ് കെട്ടിയുയർത്തി ഇതാ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആ ജാറത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക ഇന്ന് സഹാബിയുടെ കബറിനരികിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്കവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഐഷാർദി അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ശവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം ഇത്തഹൂർഹിൻ അവരുടെ നബിമാരുടെ കബറുകളെ അവരുടെ നബിമാരുടെ കബറുകളെ അവർ ആരാധനാ സ്ഥലമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ശവിച്ചത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഈ സമുദായത്തെ താക്കീത് ചെയ്തതായി ഐഷാർദി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കബറ് കെട്ടിയുയർത്തി ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി അവിടേക്ക് സുഹാബികളും അതേപോലെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ആളുകളും ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കബറിനരികിൽ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുജാഹിദികൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഈ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തിയ ആളുകളാണ് ഈ കബറുകൾ കെട്ടിയർത്തുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതല്ലാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല സ്വഹാബത്തെ അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ചാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇതാ മുജാഹിദികൾ കബർ സിയാരത്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ഒരാരോപണ ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അല്ല മുജാഹിദികൾ കബർ സിയാരത്തിന് എതിർക്കുന്നത് കബർ സിയാറത്ത് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കബർ സിയാറത്ത് വിരോധിച്ചിരുന്നു കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നങ്ങൾക്ക് വിരോധിച്ചിരുന്നു ഇതാ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തു കൊള്ളുക കബർ സിയാറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാണത് തീർച്ചയായും അത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കബർ സിയാറത്ത് കബർ സിയാറത്ത് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്തിനാണ് അത് അനുവദനീയമാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടാനല്ല അതല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറാനല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകാനല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടാനല്ല മറിച്ചെന്തിനാണ് പര 
ാണ് സിദ്ധന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് പോയി ഈ ജാറങ്ങളിലേക്ക് പോയി അഭിമാനവും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളുടെ കഥകളാണ് പത്രങ്ങളിലൂടെ നാം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നേർത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി സ്ത്രീകൾ ആട്ടിത്തെളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധന്മാരുടെ വീടുകളിൽ വരി നിൽക്കുവാനും അവിടെ വെച്ച് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം മേൽകുത്തേത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഏറ്റവും അധികം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അതിനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത പൗരോഹിത്യം അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ തയ്യാറാവാത്ത പൗരോഹിത്യം സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ജുമാ ജമാഹത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഹറാമാണ് എന്ന് പറയാൻ അത് ഹറാമാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ പൗരോഹിത്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സിദ്ധന്മാരുടെ അരികിൽ പോകുന്നതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജാറങ്ങളിൽ പോയി തപസ്സിരിക്കുന്നതിന് മഹ്ബറകളിൽ പോയി ഭജനയിരിക്കുന്നതിന് എതിർക്കാൻ അവിടെ പുരുഷന്മാരുമായി കൂടിക്കലരുന്നതിന് എതിർക്കാൻ ഈ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഹറാറ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എതിർക്കാൻ ഒരു പുരോഹിതനും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം അതേപോലെ ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ എന്നും പുറകോട്ട് വലിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പൗരോഹിത്യം നടത്തിയത് അവർ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല അവർ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ബോധവതികളാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത എന്നും പൗരോഹിത്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മണ്ണാർക്കാടി യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയ ചുലനമ എന്ന സംഘടന തീരുമാനിച്ചത് പെൺകുട്ടികൾ കൈയെഴുത്ത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ കൈയെഴുത്ത് പഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ പള്ളികളിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ പൗരോഹിത്യം അംഗീകരിക്കും മുജാഹിദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി മുജാഹിദികൾ പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ജമായത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളികളിൽ പോകാൻ അവകാശമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതസ്തുക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളോട് പള്ളികളിൽ പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പല ഭാഷകളിൽ അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ അവര് പോയി നമസ്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തടയരുത് എന്ത് നബി സലാഹു അലഹി വസലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തടയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ സജീവമായി പള്ളികളിൽ പങ്കെടുത്തു ഐഷാറി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം കുന്നനി ായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഹദർ അസ്കലാനി മുജാഹിദികൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാവല്ല ഷാഫി മദഹബിലെ മുഹദ്ദിസാണ് അദ്ദേഹം ആ ഇമാം ഇബിൻ ഹദർ അസ്കലാനി വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളികളിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഈ ഹദീസ് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലശേഷവും പോയി എന്നതിനുള്ള സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളികളിൽ ജമാഅത്തിന് പോകൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് അവർ ജുമാക്ക് പോയി ജുമ നമസ്കരിച്ചാൽ അത് സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവർ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ 
രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വചനങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദികൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ ജമാത്തിന് അതേപോലെ ജുമാക്ക് പള്ളികളിൽ പോകൽ അനുവദനീയമാണ് പുണ്യകരമാണ് എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സംശയം തീർക്കുവാനുള്ള അവസരം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സജ്ജീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ എന്ത് എന്ന് സുന്നത്ത് എന്ത് എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് മുജാഹിദുകൾ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാബിരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോലീസുകാരും ഭരണകൂടവും പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ ആയുധമെടുക്കാതെ അതിനെതിരെ പോരാടാതെ ഈ കൈകെട്ടുന്ന വിഷയവും സ്ത്രീപള്ളി പ്രവേശവും അതേപോലെ കബറുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന വിഷയവുമാണോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാടും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആയുധമെടുത്ത് പോരാടാനുള്ള അവകാശം അങ്ങനെ പോരടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ കലാപം നടത്താനുള്ള അധികാരം ഈ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനുമില്ല അതിന് പ്രമാണം പിന്തലമില്ല എന്ന് മുജാഹിദുകൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ മക്കയിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായി അക്രമത്തിന് മുതിരുകയല്ല ചെയ്തത് അതേപോലെ മദീനയിലെത്തി ഇസ്ലാമിക ഭരണം ലഭിച്ചു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതാവായി ഭരണാധികാരിയായി യുദ്ധത്തിന് അനുവാദം ലഭിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിലും പോലും ഉദയ്രിയ പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സന്ധിക്കും സമാധാനത്തിന് ത്യാറായത് കാരണം ഈ ദീന് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ദീന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് സമാധാനം ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത്തരമൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ തീവ്രവാദം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ തീവ്രവാദ ചിന്താഗതി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ നാട്ടിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടത്തെ ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്വൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിയെ എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മുജാഹിദികൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ തീവ്രവാദ ചിന്താഗതി അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് മതരാഷ്ട്രവാദത്തിലാണ് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൂട്ടുവാനും ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചിത്രം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തീവ്രവാദം പറയുകയും തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തവർ ഈ മതത്തെ ഒരു കാലം പത്തറുപത് കൊല്ലക്കാലം മതത്തിന്റെ ഒരു പരിവേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ആളുകളാണ് മതമാണ് പറയുന്നത് മതത്തിലേക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് മതമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവസാനം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പ്രവർത്തിക്കാം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും അംഗങ്ങളാകാം പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുവിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കച്ചവട രംഗത്ത് മര്യാദകൾ ഉള്ളതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ മര്യാദകൾ പാലിക്കേണ്ടതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മര്യാദകൾ ഉള്ളതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഒരു മുസ്ലിം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ അധികാരം നേടിയെടുക്കാനുള്ള 
പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരമാണ് വാഴേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇസ്ലാമിനെ ചവിട്ട് പടിയാക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം അധികാരം സ്ഥാപിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രവാചകന്മാർ ആരെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് എന്ന് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അധികാരം ലാഹിലാഹയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോ നിസ്കാരം അള്ളാഹിന് മാത്രം നമസ്കരിക്കുക എന്നത് ലാഹിലാഹയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരാൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നമസ്കരിച്ചാൽ ലാഹിലാഹയിലുള്ളയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ലാഹിലാഹയിലുള്ളയുടെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ലാഹിലാഹയിലുള്ളക്ക് പുറത്തു പോയി ഇതേപോലെ രാത്രീയം രാത്രീയ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ലാഹിലാഹയിലുള്ളയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്ക അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നമസ്കരിച്ചവൻ ലാഹിലാഹയിലുള്ളക്ക് പുറത്തു പോയതുപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ലാഹിലാഹയിലുള്ളക്ക് പുറത്തു പോയതുപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ അധികാരം അംഗീകരിച്ചവൻ ലാഹിലാഹയിലുള്ളക്ക് പുറത്തു പോകണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ആരെങ്കിലും ലാഹിലാഹയിലുള്ളക്ക് പുറത്തു പോയവരാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നബിസലാഹു അലഹി വസലമയുടെ സുന്നത്തിന്റെ ആ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് ഇതാണ് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ മകരു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും അലഹമില്ലാ ഹിറബിൽ ആലമീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാത്തു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല ആലിഹി വസ്ഹാബിഹിൽ ഫാഇസീൻ അബിദുല്ലാഹ് സ്നേഹാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് കേരള നദൂത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ എം എസ് എം അടുത്ത മാസം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന കേരള സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈവിധ്യമാർന്ന വൈജ്ഞാനിക സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ മുഖാമുഖങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്നു ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുഖാമുഖം നടക്കുകയുണ്ടായി ഇഷാല്ല കേരളക്കരയിൽ ഇതുപോലുള്ള മുഖാമുഖം പരിപാടികൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വ്യാപകമായ രൂപത്തിൽ നടത്തുവാൻ തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മലയാളക്കരയിൽ വേരോട്ടം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മദ്രസകളും ഇസ്ലാമിക് സെന്ററുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കേരള സമൂഹവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനകരമായ ഒരു അസ്തിത്വം നേടിക്കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാന ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആർക്കും ചരിത്രം രചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ ശക്തമായ കൈവഴിയായി രൂപപ്പെട്ട കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നാളിതുവരെയുള്ള അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യമാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ പോലുള്ള സനാവുള്ള മക്തി തങ്ങളെ പോലുള്ള കെ എം സി ദി സാഹിബിനെ പോലുള്ള കെ എം മൗലവിയെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ വിയർപ്പും രക്തവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും പ്രസ്ഥാനത്തെ യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ ചരിത്രവും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗരോഹിത്യം ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നവോത്ഥാന ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളക്കരയുടെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണമെന്നാണ് പുരോഹിതന്മാർ വിരളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയ ഭിത്തിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച ഒരു സത്യമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഈ മഹാസത്യത്തെ തമസ്കരിക്കുവാൻ അടർത്തി മാറ്റുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേരളക്കരയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പൗരോഹിത്യം തീർത്ത ഇരട്ട ഇരണ്ട ഇരുട്ടറകളിൽ കടന്ന് വഴിയറിയാതെ ഉഴറിയിരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം അവർക്ക് അക്ഷരങ്ങളോടും അക്ഷരമുറ്റത്തോടും പള്ളിയോടും പള്ളിമുറ്റത്തോടും ഒക്കെ അലർജിയായിരുന്നു വെറുപ്പായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതിനോടെല്ലാം പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എന്തെല്ലാം ഉയർച്ചയ്ക്ക് വഴിയുണ്ടോ ആ വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇരുളിന്റെ ഇരുട്ടറകളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന് അടിത്തറവാകിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലെ പരിഹാസ്യത ബുദ്ധിയുള്ള ഏവർക്കും ബോധ്യമാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങള് കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പാതിയായ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ തളച്ചിട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളാണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനകരമായ ഒരു അസ്തിത്വം നേടിക്കൊടുത്തത് എന്ന് എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അഹങ്കരിക്കുകയല്ല വിനയത്തോടുകൂടി ഈ സമൂഹത്തെ കേൾപ്പിക്കുവാനുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അസ്ഥിവാരമിട്ട നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾ അത് ഏതു കാലവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും ഉയർന്നു നിൽക്കും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ആശയാദൃശ്യങ്ങളുമായി ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും കടന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് വിശ്വാസ തെളിമയിലേക്കും കർമ്മവിശുദ്ധിയിലേക്കും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ട് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് പടർന്നിരുന്നത് ഏകനായ സത്താവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യര് കബറുടെ കബറുകളുടെ മുമ്പിൽ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നവര് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും അർപ്പിക്കുന്നവര് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നേരുന്നവര് ഊണോത്രങ്ങളും ആഭിചാര വൃത്തികളുമായി ഈ സമൂഹത്തെ വീണ്ടും തിന്മയിലേക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലേക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ നാം മാറ്റിയെടുത്തത് ഇന്നത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചെയ്യാൻ ഈ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കാണുന്നത് ഭയമാണ് ഒരു ലജ്ജയാണ് അത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് അതിന് കൃത്യമായി കമ്മീഷൻ മഹല്ലിലേക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മലയാളക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാം മറക്കാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അഭിഷേകമായ ചർച്ച നടത്തുന്നത് പോലും ആളുകൾക്ക് ലജ്ജയും ആളുകൾക്ക് നാണവും ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകള് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങ
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നാം കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് അങ്ങനെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറമ്പോക്കുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവന്നത് സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അവരിന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ അസ്തിത്വം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സംഘശക്തിയുടെ പിൻബലം പോലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കെ എം സി ദി സാഹിബിനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാര് വിശ്വാസ രംഗത്ത് കർമ്മരംഗത്ത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ യുക്തിപൂർവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മുസ്ലിം സംഘശക്തി നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിം സംഘശക്തി പോലും ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് പിന്നീടെയാണ് അതിലേക്ക് പുരോഹിതന്മാരും അതുപോലെ കുലസിത താല്പര്യക്കാരും എല്ലാം നുഴഞ്ഞു കയറുകയും ഇത്തരം നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവരെല്ലാം തടയിടുകയും നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഹീനമായ ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്ഷരങ്ങളോടും അക്ഷര മുറ്റത്തോടും ഒക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വെറുപ്പ് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അക്ഷരം പഠിക്കാനും ആ അക്ഷര വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും പ്രാപ്തരാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളക്കരയിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനം ബഹുമാന്യനായ കെ എൻ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏതു സന്ദർഭത്തിലും ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ ജമാഅത്തുകാരെക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റു രൂപത്തില് ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചാരണം നടത്തിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചവരോട് ബഹുമാനിയായ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്തരം പത്രങ്ങളും അത്തരം പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരങ്ങളോട് വൈമുഖ്യം കാണിച്ച പഠിക്കാൻ വൈമുഖ്യം കാണിച്ച വായിക്കാൻ വൈമുഖ്യം കാണിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ കേരളീയ അന്തരീക്ഷം പരിശോധിക്കുന്ന ഏവർക്കും ബോധ്യമാവുന്ന കാര്യമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ രംഗത്തേക്കുള്ള സ്വാധീനം കേരളക്കരയിൽ എമ്പാടും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മുഖാമുഖങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മുഖാമുഖങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കുവാനോ ആരെയെങ്കിലും ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനോ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ആളുകൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വൈവിധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മുഖാമുഖങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാനും അറിയിക്കുവാനുമുള്ള വേദികൾ കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ആർക്കും ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനും ദൂരീകരിക്കുവാനുമുള്ള ഓപ്പൺ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്പർദ്ധയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലായ്മയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി അവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം തകർക്കണമെന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നാളിതുവരെ അതിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കുക മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കുക മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തവര് പോലും അതിനെ കൂകി തോൽപ്പിക്കുവാനും എറിഞ്ഞു തോൽപ്പിക്കുവാനും വരെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവർ പോലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണം കെട്ടുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ചരിത്രമാണ് ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുന്നവര് പഠിക്കുന്നവര് എഴുതുന്നവര് അന്യമതത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഈ സന്ദേശത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പരലോകബോധം അത് വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്വീകാര്യതയുണ്ടാകും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മൂടിവെക്കണമെന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനില്ല സത്യം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ആളുകൾ വായിക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ ഖുറാൻ വായിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫാത്തിയാസൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും പഠിക്കൽ അനിവാര്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയി ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തിയത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ടൗണിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ ജുമഴക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തും ഒരു ഹദീസും അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടുതൽ പാരായണവും പഠനവും അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടത്താൻ കഴിയുന്നു അവൻ ഖുറാൻ പരിഭാഷ വായിക്കുന്നു അവൻ സീഡി കേൾക്കുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിന്റെ കർമ്മമാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സുവർണമായ അവസരമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നും തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സത്യം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് പൗരോഹിത്യം എതിരായിരുന്നു ആളുകളുടെ ചെവിയിൽ ഈയമൊഴിക്കുവാനും ആളുകളുടെ ചെവിയിൽ തുണി തിരുകുവാനും ആളുകളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുവാനും പൗരോഹിത്യം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കഠിനമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നേരെ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് മുതൽ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പള്ളികളും മദ്രസകളും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെന്ററുകളും അതുപോലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തിയ മേഖലകളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളീയ സംസ്കാരത്തോടും മലയാളി സംസ്കാരത്തോടും എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഒരു നിഷ്പക്ഷമതിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന വസ്തുതയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്നും രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൃത്യമായ മത നിലപാടുള്ളതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യാതൊരു നിലപാടുമില്ലാത്ത അഴകുഴമ്പൻ നിലപാടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്ന് അതിന്റെ ശത്രുക്കൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക കെ എം സി ജി സാഹിബിനെ പോലുള്ള അതുപോലെ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ പോലുള്ള മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിനെ പോലുള്ള അതുപോലെ ഈ മൊയ്ദ് മൗലവിയെ പോലുള്ള കെ എം മൗലവിയെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ എന്താണ് മതം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീത്തിന്റെയും കൃത്യമായ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റുള്ളതിനെ തെറ്റെന്ന് പറയുവാനും അബദ്ധങ്ങളെ അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുവാനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അവഹേളിക്കുവാനുമായിരുന്നു പുരോഗമനത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും കൊട്ടിഘോഷങ്ങളുമായി മലയാളക്കരയിലേക്ക് വന്ന പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗതികേടിന്റെ ആഴം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവര് താനോലിച്ചിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചില്ലു കൊട്ടാരം കണക്ക് തകർന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രത്തോളം തോൽവിയേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടും ഇത്രത്തോളം വലിയ അപമാനത്തിൽ പെട്ടിട്ടും അവിടെ തമീർ ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചല്ലോ എന്നാണ് ഇത്ര മാത്രം ഒരു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി തോറ്റുകൊടുക്കണമായിരുന്നു നിന്നത് പേറേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് അവിടെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്ക നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അമീർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അതാണ് മതമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എവിടെയെങ്കിലും കാടുപെട്ടി ചെറുക്കിന്റെ കാടുപെട്ടി വിദേഹത്തിന്റെ കാടുപെട്ടി അവിടെ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു എന്നും അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത്തരം ആളുകൾ മതരംഗത്തിനെല്ലാം കാട് കയറിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലാണെന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത മതവൃത്തത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ അലമ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ വക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ത